早就说过，乐哥要开始进军家装的内装行业了，从 Create r Expert Botanic Collection 系列开始，像花束、盆栽、天堂鸟，到整个 Lego Art 系列，无不把野心表露的一览无余。那我们今天就聊一聊 Lego Art 值不值得入手。我相信很多人跟我一样，之前没有对 LEGO Art 投入太多的一个关注。一个新的系列、新的展现形式，在刚开始总是让人觉得有点不能接受。但我相信，随着不断有知名的 IP 或者世界名画和乐高合作，这个系列的热度一定越来越高。现在 LEGO Art 没有任何一套已经绝版。那我们先说一说目前在售的几套：三一一九七玛丽莲梦露。那经典的玛丽莲梦露头像已经成为标志性的时尚艺术品了，是个不错的艺术画。那如果你们家是一个比较有艺术气息、年轻化的一个装修风格的话，我觉得是不错的一个选择。三一一九八甲壳虫乐队，本人呢不是甲壳虫的粉丝，所以没有什么共鸣。三一一九九钢铁侠 ，LEGO Art 中算是粉丝众多的，但是我觉得这个套装呢在层次感上略显单薄，哪管是三套拼在一起的大套，还是不能让人有一鸣惊人 wow 的一个感觉。三一二零零，目前在售中我最喜爱的一套，可以组合出多个不同的黑暗角色。最让人惊喜的是三套组合的大套 Darth Vader， 让人真的是不得不爱。它的细节做到了十分的精彩，同时呢，光剑的立体感让人觉得是一个真实的 Darth Vader 站在你的对面，可以说星战铁粉必入的一款。三一二零一。霍格沃兹不同的学院旗子，那作为哈迷，我是没有入手的，因为哈利波特有太多的经典人物和场景，四个学院的旗子总是让人觉得差点意思。哪管是四套组合成的大套，虽然颜色和元素多了很多，但是还是觉得不够惊艳。三一二零二，米奇。那我不是迪士尼粉，但是相信一定有很多人喜欢米奇和米妮，标准的女孩屋内的装修画。三一二零三，有好多粉丝问我要不要入这款，那我的答案很直接，就是不要。这么大这么贵的套装，没有任何 IP 和粉丝做基础，这么大面积的乐高挂在墙上比较占地方，那又没有任何的功能性，摆久了新鲜感无存的时候，既觉得又不好看，又舍不得扔，到时候我觉得是比较尴尬的。我百分之百的个人观点，这套套装的性价比是极差的。那从投资的角度来说呢，它的潜力是怎么样呢？我的观点是涨幅是有限的，主要原因有三点。第一点 ，LEGO Art 是用不同颜色的圆形单点组件组成，并没有独占的组件，所以非常容易复制和 mock， 没有任何的稀缺性。第二点，没有人在，所以就没有了故事性和可玩性。第三点。整个拼搭的体验是比较重复和枯燥的，虽然最后展现出来的一个作品是让你比较有成就感的，但是呢，在拼搭的过程中呢，没有任何的技术含量。如果大家非常喜欢某一个套装的图案，挂在家里作为一个装饰品来说，我觉得是非常合适的，因为乐高这样的一个展现形式，它是新的，同时有创意的一个作品。那挂在家里呢，有一种年轻化和艺术化的感觉，让你觉得与众不同。看见自己喜欢的，可以尽快入手。如果作为投资用途的话，我建议大家在六折的价格左右，呃，再入手，不然你的获利空间会非常的有限。同时，我对 LEGO Art 这个主题也是寄予了厚望。那之后可以想象，大量的 LEGO Art Mock 的玩家会涌现，那会展现非常多、非常复杂的场景和画作。期待未来它的一个发展，好吧？这就是今天的节目，我是奥斯丁。如果你喜欢我的节目，请分享给你身边的朋友。我们下次见。